¿Qué te detiene de tonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento más estrategia más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer, sin embargo su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra Academia Online de Marketing Digital y Ventas de tonadoresdevalor.com, donde nos dedicamos a tres cosas. ¿Qué? Te compartimos el conocimiento necesario, dándote conceptos importantes de marketing digital, ventas, branding personal y mindful business. ¿Cómo? Te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal membresía para detonar tus resultados. El día de hoy te voy a compartir cómo vender con una sola frase. Quédate con nosotros. Estás en Calla y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 188 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 188. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy vamos a hacer un episodio corto realmente porque a fin de cuentas el... se trata de, como te lo decía en el teaser, se trata de cómo vender con una sola frase y bueno, debo aceptar que estoy haciendo como una trampita. Te voy a pasar una herramienta que creo que te puede servir muchísimo. Sin embargo, pues evidentemente pues no va a ser un episodio muy largo. No te estoy diciendo, oye, ¿cómo vender una sola frase? ¿Te imaginas que fuera un episodio de dos horas? Pues tal vez no, no sirve tanto, ¿no? Eh, bueno, pero antes de comenzar con, el, con la cajeta, digamos, principal de este programa... Voy a las preguntas y a los saludos. Recuerden, raza, que me pueden mandar un audio a través de Instagram. Particularmente estoy utilizando Instagram para esta dinámica. Me encuentra como arroba cabrón de las ventas. Pueden mandar sus preguntas y hasta les mandamos saludos. En esta ocasión toca a mi compadre Miguel Islas, quien nos manda una pregunta bastante, bastante buena y da mucho de qué hablar. Así que pilas con esto, porque la pregunta de Miguel Islas le puede ayudar a todos ustedes, ¿ok? No es el tema principal del episodio, pero creo que es una pregunta que mira, ¡mua! me encantó. Ahí les va. Hola, Gera, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Islas, soy un emprendedor que tiene un negocio de control de plagas y desinfección. Y bueno, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿tú qué harías para poder duplicar las ventas en tu negocio? ¿Qué, qué ¿Qué tipos de, de herramientas tomarías para poder duplicarlas? Un saludote desde Puebla y un saludo para todos los cabrones de las ventas. Tony Robbins dice, en las preguntas están las respuestas. A preguntas tontas, respuestas tontas. La pregunta de Miguel me encanta. Porque el cuate dice, ¿cómo duplicar mis ventas? No dice la típica pregunta, y esto lo digo con todo respeto. Hey, ¿Qué onda con esto? A ver, un segundito, un traguito a mi café. Listo, les decía, eh, una típica pregunta que me llega es que era cómo puedo aumentar mis ventas. De hecho, en Google, eh, tú pones eso y casi casi te va a, o en YouTube, ¿no? Te va a auto a completar cómo aumentar mis ventas, cómo aumentar mis ingresos. Y si bien es una pregunta que te lleva más o menos por el buen camino, no es suficiente. No es suficiente clara, no es suficiente determinante. ¿Cómo aumentar mis ventas un 30%? ¿Cómo duplicar mis ventas? Como dice mi querido Miguel, me encanta esta pregunta porque nos pone en la determinación adecuada para lograrlo. Así que vamos a comenzar. Partí, tengo diferentes puntos para ti, Miguel. Y ojo, creo que esta respuesta les va a servir a todos ustedes. Lo primero que tenemos que hacer, déjame pongo aquí algún efecto de punto. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué estatus estamos. 
Ok, ¿cuál es nuestro estatus? Vamos a ver nuestros números. ¿Quiero duplicar mis ventas? Bueno, el paso número cero, por así decirlo, el, el inicio, la introducción de este camino es saber dónde estoy parado, dónde estoy parada. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos clientes tengo? ¿Cuántos clientes tengo activos? Ok, una cosa es clientes en sistema y otra cosa es clientes activos. Este término de clientes activos puede variar según tu negocio. Por ejemplo, en el caso de Miguel, tal vez un cliente activo es aquella persona que tiene hasta tres meses que ha utilizado el servicio. Más de tres meses ya no. Esa ha sido como mi vara estándar para poder identificar cuándo es un cliente activo y cuándo no. Sin embargo, insisto, depende de la industria, depende de tu producto, depende de tu servicio. Hay algunos de ustedes que me van a decir, Gera, no manches, o sea, yo vendo, no sé, servicios de construcción y pues un cliente no, pues yo no lo repito hasta uno o dos años. Ok, entonces está bien, relájate, insisto, <risa> decía, depende mucho de la industria, ¿no? Pero una vara, digamos, estándar es un cliente que en los últimos tres meses te ha comprado algo. Eso yo lo consideraría como una cuenta activa. Entonces llevamos dos preguntas hasta ahora, ¿verdad? Clientes en sistema, en tu base de datos, en tu agenda, gente que le ha servido antes, número uno. Número dos, clientes activos. Número tres, ticket promedio. Este punto, hace cuenta que es como el... Particularmente para esta pregunta, va a ser como el ritmo cardíaco. Ha sido importante, ¿va? Es un índice importante, ¿no crees? ¡Claro! Oye, si tienes un ritmo cardíaco demasiado bajo, hey, 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 peligro, peligro. Si está muy variante, si es demasiado... Ay, no soy cardiólogo, seguro estoy diciendo estupidez. Eh, si, es, si es demasiado... Si hay demasiados picos y así hay un desmadre o hay arritmia, o sea, hay algo que no es consistente, peligro. Necesitamos algo, necesitamos hacer algo, ¿no? Bueno. El ritmo cardíaco en este caso se va a llamar ticket promedio. Gerardo, ¿y cómo saco el ticket promedio? Muy fácil, mi pequeño padawan de las ventas. Chiste para los fans de Star Wars. Eh, lo que vamos a hacer es dividir, así como en la primaria que sacábamos el promedio, ¿okay? lo que vamos a hacer es dividir nuestro total de ventas mensuales, semestrales, anuales, como quieras. Yo te voy a recomendar que, seas, eh, que lo hagas mensual. Es decir, divido mis, meta, mis ventas perdón, mensuales sobre el número de clientes que compraron. ¿Ok? Por eso recibimos el ticket promedio. Va de nuevo. El número total de ventas sobre el número de transacciones o el número de servicios ejecutados. Lo dije mal al principio. ¿Ok? Creo que esto lo deja más claro. Una vez más, número total de ventas sobre, es decir, dividido, el número total de ventas, si vendí un millón de pesos, eso lo voy a dividir entre... El número de transacciones, el número de servicios que hice, el número de productos, el número de facturas que realicé. Esto me va a dar el ticket promedio. E insisto, es un número súper importante. Apenas voy en el punto número uno. ¿Cómo duplicar tus ventas? Necesitas toda esta información. Necesitas saber dónde estás parado. ¿Ok? Ahora, punto número dos. ¿Qué camino quieres recorrer? Tenemos dos formas básicas y clásicas para aumentar nuestras ventas. Tenemos dos caminos. Evidentemente la respuesta va a estar en un híbrido, pero primero lo primero. Hay dos caminos a recorrer. Número uno es amplitud de cartera, es decir, variar tu cartera. Entiéndase, conseguir más clientes. Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos necesitamos vender más, que necesitamos más clientes. ¿Ok? Es lo primero que se nos viene, pero ese es un solo camino. 50% nada más, ¿eh? es el 50%, es la mitad. La otra mitad, bastante importante y de hecho mucho más simple, es venderle más a tus clientes actuales. Y esto a su vez lo puedes hacer de dos maneras. Nota cómo ya tenemos un diagrama de flujo bien locochón aquí, ¿no? Va de, va de nuevo. Quiero aumentar mis ventas. Tengo dos caminos. Número uno, me traigo más clientes. Número dos... Le vendo más a mis clientes actuales. ¿ok? Y en este número 2, vendiéndole más a mis clientes actuales, a su vez lo parto en dos, que es cross-selling y upselling. Seguramente has escuchado ese término anteriormente y si no, no te preocupes. Esto es cállate y vende. Esto no es cállate y es astrofísica. Con muchísimo gusto te lo vuelvo a explicar. Cross-selling es la venta cruzada. Es decir, 
tú me compras un producto, entonces yo te ofrezco un producto que es bastante ad hoc, es decir, eh, se complementa muy bien con lo que me estás pidiendo. Típico ejemplo de venta cruzada, vas al cine y te dicen, palomitas, ¿quieres una soda? Vas por la hamburguesa, ¿quieres papas fritas? Típicos ejemplos, ¿verdad? Eso es venta cruzada. La hamburguesa no compite con las papas, aunque ambos sean comida. Complementa tu experiencia. Y la otra es upselling, venta hacia arriba. El upselling es, te vendo el premium, te vendo una versión más grande, una versión mejor del mismo producto que me estás pidiendo. Es decir, upselling, nuevamente vamos por el tema de la soda, eh, me, me das una soda por cinco pesos más, se lleva la extra grande y ahí vas con tu pinche cubeta de soda, ¿no? Increíble eso, nadie se toma esa soda, o, o neta no se la tomen, es demasiado azúcar, está muy mal eso. Eh, regreso al punto, por cinco pesos más te llevas las palomitas extra grandes y nuevamente nadie se termina esas madres, terminas aventándose al vecino, ¿no? O soy el único. Eh, y esa es el upselling, entonces nuevamente las dos son técnicas para aumentar qué, ¿qué? El ticket promedio de venta. Ahora, ya te estoy dando un menú de opciones para duplicar tus ventas. Si te pones bien trucha, te voy a pasar el reto aquí. Este es el hack. Ponte un objetivo por cada una de estas variantes. Es decir, empecemos con buenas preguntas a hacer. ¿Qué más les puedo vender sin dejar de ser un especialista? Ojo con esto. ¿eh? Sin dejar de ser un especialista, ¿qué más le pudiera ofrecer a mis clientes? Por ejemplo, en el caso específico de su compañero Miguel, él dice, somos control de plagas y sanitización o desinfección. Creo que dijo algo así, ¿no? Yo imagino que es de los cuates que, porque muchos control de plagas están haciendo esto, que van con respecto a la pandemia, pues van y, y echan el vaporcito o el desinfectante. No sé cómo se llama, perdón, ¿ok? Pero esa es una venta cruzada. ¿Qué? Ah, voy a ir a hacerle el servicio de control de plagas, voy a ir a fumigar. ¿Qué onda? De una vez le desinfectamos su hogar. Algo por el estilo sería una especie de venta cruzada. No deja de ser un, espe un especialista. Un mal ejemplo de venta cruzada es control de plagas, pero al mismo tiempo soy plomero. Ay, güey, pues no, no sé, eso está medio raro. O sea, ¿qué te dedicas realmente? Porque si eres, como dicen los gringos, jack of all trades, es decir, que le haces de todo, pues realmente no eres especialista en nada. Y la gente quiere trabajar con expertos. Eso es lo que nos da confianza. Entonces, ¿cuál era el truco nuevamente? Me voy a poner objetivos por cada uno de ellos. Es decir, me puedo poner un objetivo de nuevos clientes, me puedo poner un objetivo de, de mis viejos clientes, activarlos, y ahí vamos dos. Me puedo poner un objetivo de cross-selling y me puedo poner un objetivo de up-selling. Uh, es decir, pues no nada más fumigo la parte de enfrente de tu casa, sino fumigo también toda tu casa, tu jardín y todo el rollo. ¿okay? Ese pudiera ser un ejemplo eh, básico de up-selling. ¿Qué crees? Apenas vamos a la mitad. Okay. Algunas cosas que puedo recomendarte ya de forma más concreta es vender el servicio de suscripción. Este es para el caso de la gente que vende servicios. Okay. Vender un modelo de suscripción es altamente escalable y ya te hace recibir ese dinero. Okay. Por eso es que el tema digital, como las aplicaciones, las suscripciones, han dado tanto auge. El modelo Netflix, el modelo eh, Amazon Prime, que es... Te cobro una lana mensual, sí o sí, lo uses o no, porque yo ya tengo tu tarjeta, compadre. Entonces, algo pudiera hacerse similar con el caso, y ya voy muy específico para el caso de Miguel, pero aterrízalo a tu caso, si, si es que puedes, te reto a que lo hagas, de hecho. Eh, puedes tú recibir la tarjeta de crédito de tus clientes y decirles, sí o sí, yo cada semana vengo y fumigo al frente de tu casa. Cada semana, cada quincena, cada mes. Entonces, te, da, te, te damos de alta en el sistema. Te vamos a cobrar los días 30 del mes. 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea, 100, lo que sea. ¿Ok? Y ya no te tengo que preguntar. Yo llego, fumigo y me voy. Entonces, estamos haciendo que el cliente reciba ese servicio, sienta esa comodidad de de esa seguridad vaya de que de que no va a haber ningún problema de, de insectos o arañas o lo que sea y al mismo tiempo ya no tiene tanto esa sensación de estarlo pagando ¿eh? también es un tema psicológico y tú qué tienes Uf, un cliente asegurado uh, 
Cash flow. Cash flow, baby. Entonces, eso está muy, muy chido. Así que ya tienes todo un camino para recorrer. Y nuevamente, la pregunta fue millonaria. ¿Qué puedo hacer para duplicar mis ventas? Repasemos rápido un pequeño proceso que acabo de compartirte gracias a la pregunta de Miguel. Nuevamente, punto número uno, ¿cuál era? Vamos a ver el estatus. ¿okay? ¿Cuál es el estatus de mi cartera? ¿Cuántos clientes tengo en sistema? ¿Cuántos clientes activos tengo en sistema? ¿Cuál es mi ticket promedio? ¿Cuánto estoy vendiendo promedio al mes? Vamos a tomar el pulso de nuestro departamento. Vamos a tomar el pulso de nuestro emprendimiento en términos comerciales. El punto número dos... Entender que hay diferentes caminos básicos, eran dos, crecer en cuestión horizontal o vertical, ¿a qué me refiero? Crecer en variedad de carteras, es decir, traer nuevos clientes, que esta es la, la lógica, la básica, la que nos viene por default a todos en mente cuando, cuando creemos que necesitamos aumentar nuestras ventas, o más bien cuando queremos aumentar nuestras ventas. Y el segundo camino es venderle más a nuestros clientes activos. A su vez, en, esta segunda, en este segundo camino, vendiéndole más a nuestros clientes activos, lo que podemos hacer es utilizar estrategias de upselling o cross-selling y por último poder identificar la oportunidad de un modelo de suscripción. Todo esto es ventas, ¿eh? Ni siquiera le metí marketing. Te pudiera decir, métele marketing de contenidos, te pudiera decir, eh, eh, haz, haz, haz un videoblog de cómo vas tú cotorreando de la vida mientras estás fumigando las casas. O sea, te pudiera decir un montonal de cosas. Anúnciate en ciertos lugares, pide tal cosa. Pero no, esto es ventas 101. Así que te voy a dejar con un pilón. Estrategia de referidos. A tus clientes actuales, recompénsalos. Escucha esta palabra, déjame le pongo un cuernito. Recompensa a tus clientes actuales por que te den referidos que compren. ¿Escuchaste? Recompensa a tus clientes actuales si es que te dan referidos que compren. Recompénsalos con descuentos, con más servicio, con alguna otra cosa. Oye, ¿sabes que Tú siempre me compras el contrapulgas, te voy a poner el contrarratones, que no sé, evidentemente no sé de, 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 de temas de fumigación, pero eh, te recompenso porque me he referidos. ¿Y qué referidos pueden ser? Bien fácil, compadre, específicamente para Miguel y su servicio de eh, control de plagas. ¿Cómo se llaman tus vecinos? Ah, el de que un lado se llama Héctor. Oye, ¿cómo te ibas con él? ¿Bien? Ah, ¿Qué onda? ¿Puedo tocarle y decirle que me, que me recomendaste con él? Sí, tócale. Lo que es más, déjame le marco ahorita para que te atienda. <risa> ¡Compadre! ¿Y te imaginas? El mundo es tuyo. El mundo está lleno de posibilidades. Porque si tan solo... Supongamos que tienes 30 clientes. Y tú te llevas la tarea de... Le voy a pedir el referido de pared con pared. ¿Ok? Es decir, voy con mi cliente, el de la pared de la derecha y el de la pared de la izquierda que me pida los referidos. Si tengo 30 cuentas activos, ¿cuántos, cuántos, eh, ¿cuántos referidos me van a dar? Dos. De repente tengo 60 prospectos calificadísimos, güey. Calificadísimos. ¿Por qué? Porque evidentemente si en el mismo lugar tienen más o menos un mismo poder adquisitivo, más o menos los mismos intereses, más o menos los mismos problemas. Porque, ¿qué crees, güey? Si vive a unos metros de distancia, seguramente tiene los mismos tipos de animales. ¡Pum! 60 prospectillos en un ratito. Dime si así no publicas, no duplicas, perdón, tus ventas. Uf, ¡Qué buena pregunta, eh! ¡Qué buena pregunta! Espero que les haya servido terreto, raza, que me están escuchando. Todos cabrones y cabronas de las ventas. Aterricen, tropicalicen. Toda esta metodología que nos aventamos 15, 16 minutos, tropicalícenla en su negocio. Vean cómo realmente estos conceptos son simples. Las ventas que son simples. Somos nosotros los entrenadores, los conferencistas, los autores de libros, los que te queremos vender cursos, quienes lo hacemos complicadas para venderte el tomo 2, el tomo 3, el ventas 3.7, 14, 16, 21, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Por eso, porque queremos escalar el negocio y por eso hacemos las ventas complicadas. Las ventas no son complicadas, son simples. No dije fáciles, si sí son simples. Aterriza estos conceptos que te acabo de dar en los últimos minutos y déjate tareas. Déjate tareas. Hasta ahora estoy seguro que te habías dedicado a conseguir nuevos clientes. 
¿Pero qué si tus clientes pueden ser fuentes de otros clientes? ¿Qué si tus clientes pudieran darte más dinero si les sirves más? Hasta ahí lo vamos a dejar. Cambio a la página y vámonos con el tema principal de este programa, que es una herramienta que creo que te puede servir muchísimo. Ojo, lo primero que tengo que decir es, este no es el discurso de elevador. ¿Ok? Este no es un discurso de ventas. Mucho cuidado con esto. ¿Ok? No se confundan con discurso de elevador, con discurso de ventas. Ya hemos platicado eso anteriormente en otros episodios y de hecho en, en mi libro Eres un cabrón de las ventas también lo hablamos. Tengamos cuidado. Esta herramienta es diferente. ¿Listos? Y vámonos con el concepto. El concepto se llama el One Liner. Este concepto se lo leí al autor de el Story Brand, que estamos Building a Story Brand. El autor se llama Donald Miller, eh, librazo eh, recomendado, ya lo he recomendado anteriormente. Y ahí, ahí le leí el primer, por primera vez leí el concepto del one liner. No estoy seguro si él fue quien lo diseñó. La neta es que no me interesa mucho, así que solamente de él lo leí por primera vez. Así que respetemos la fuente. Sí, es chido respetar fuentes. Donald Miller me enseñó a través de su libro el one liner. ¿Y qué demonios es el one liner, Gerardo, que tanto estás eh, diciendo? El one liner es una forma, piénsalo como una frase, máximo un párrafo que describe cómo ayudas a la gente, qué resultados brindas. Y eso lo vamos a hacer en tres pasos. Por eso te decía que este iba a ser un episodio corto. Sin embargo, déjame te, ven, te digo de dónde viene esto del one-liner. En la industria de las películas, en Hollywood, en la industria del cine, se utiliza el one-liner para vender un guión. No es como que los productores pueden estar leyendo guiones completos todo el maldito tiempo. ¿Te imaginas? Es decir, oye, fíjate que yo soy un muy buen guionista, o no sé cómo se le diga. <ríe> si hay gente del cine me va a decir, Gerardo, estás bien idiota, me hubieras puesto otro ejemplo. Lo siento, de ahí viene el concepto, ¿ok? Entonces, si, si supongamos que yo soy un guionista, ¿no? Yo escribo guiones de películas. Entonces yo voy con productores y le digo, oye, tienes que leer mi guión, está buenísimo. ¿Cuántas, ¿Cuántos guionistas no llegan con los productores a decirle lo mismo? Entonces, ¿los productores cómo van a decidir cuál guión leer? Si son libros completos. Imagínate todo el tiempo que le pudieran dedicar. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la herramienta que hacen? One liner. Piénsalo como la sinopsis, creo que es la palabra, ¿no? Piénsalo como en el, el, lo que ves... Bueno, <ríe> ya estoy viejito, ¿no? Pero cuando iba, en mis tiempos todavía existía Macro Video Centro. Eh, estaba muy niño, ¿no? Tampoco me voy a, me voy a echar tan, tanto al piso. Pero en mis tiempos, cuando rentabas VHS, olvida el dice, ¿eh? que también pasaban los DVDs, pero VHS, en la parte de atrás de las películas venía una breve descripción, ¿no? Un breve resumen de qué se trataba. Una pareja de amigos se encontrará con grandes problemas y enfrentará a grandes villanos en una explosiva historia de acción y comedia. Entonces, algo por el estilo. Horrible mi, mi, mi one-liner, por cierto. Pero el tema, es, eh, el tema es de que eso atrapaba tu atención y te hacía querer saber más. Velo desde donde estamos, en la industria del cine. Entonces, los guionistas o estas personas que hacían los pinches guiones... Eh, diseñaban el one-liner para atrapar la atención de los productores y que quisieran leer el guión. No, no hacer la película, ¿eh? a leer el guión. Ese es el concepto. De ahí viene este cotorreo del one-liner. ¿Ok? Entonces, básicamente, todos necesitamos un one-liner. Todos necesitamos esta frase dorada, esta frase de ventas, por así decirlo. Se confunde eh, normalmente con ofertas de valor, etcétera, etcétera. Así que lo vamos a dejar simplemente como one-liner. Ponle el nombre que tú quieras, ponle eh, idea, ponle lo que sea, concepto. Eh, eh, ponle el nombre que tú quieras, pero ten la herramienta. Primero te digo cómo hacerlo y después te voy a decir cómo sacarle provecho. ¿Ok? Lo hacemos en tres simples pasos. Tres simples. ¿Ok? Muy similar a cómo diseñamos un, un, guión de, un guión de ventas que sí sirve en Eres un cabrón de las ventas, ¿va? Pregunta número uno. ¿Qué problema resuelves? 
hablamos del dolor. Las, los seres humanos, escucha esto, los seres humanos compramos solamente por tres motivos. Esto lo digo en todas mis capacitaciones. Solamente tres. No hay más. Tres. ¿Cuáles son? Sanar un dolor, satisfacer una necesidad o generarse ya sea a sí mismos o a los demás un placer. Y lo digo en ese orden porque en ese orden es de, de, de nivel de acción. La gente toma más acción tratando de sanar un dolor que tratando de, eh, de, de, de generarse a sí mismos un placer. Y yo sé que lo primero que me vas a decir es que era, no, pero ¿cómo crees, güey? Si el Ferrari no sana ningún dolor, es un placer. Eh, 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 eh. No necesariamente, amigo. Los lujos también sanan dolores. Dolores, eh, problemas, heridas de la infancia, no sé. A lo mejor te mandaron a la ñonga porque, porque eras pobretón al principio. Y ya ah, te compras tu Ferrari para que nunca nadie más te mande a la ñonga. Ah, y entonces ya eres bien sexy, bien poderoso. Mucho cuidado con pensar que el lujo lo único que vende es placer. De hecho, vende algo mucho más prioritario, vende estatus, vende poder, ¿no? Sana dolores, definitivamente. Entonces, punto número uno, ¿qué problema resuelves? Habla del problema, pero particularmente habla de un dolor. ¿Te fijas que me fui en orden? Sanar un dolor, satisfacer una necesidad o generarse ya sea a sí mismo o a los demás un placer. Ok, entonces habla de un dolor. Si, por ejemplo, eres una agencia de viajes, habla del dolor, que es, que es la lata, el dolor de ya sabes qué, que es eh, tener que andar lidiando con las eh, aerolíneas y que en los hoteles te respeten la, eh, la, la, la reservación, etcétera, etcétera. No Andar buscando la mejor oferta, andar cazando ofertas en internet. Bueno, habla del dolor. Punto número dos. Habla de la solución. Fíjate que el orden de los factores sí altera el producto. ¿eh? El orden de los factores sí altera el producto. La enorme mayoría de nosotros, vendedores, vendedoras, empresarios, empres todo el mundo, habla más de la solución. Habla de lo que hacen. Habla de ellos. No hablan. ¿Cuál es la, cuál es la frase número uno de, de Cállate y Vende? Los cabrones de las ventas. Haz que se trate de tu cliente y tu, tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hablar del problema que les ayudamos a resolver. Y en el punto número dos, ahora sí. ¿Cómo es que resolvemos el problema? El orden de los factores sí altera el producto. La mayoría de los vendedores decimos cosas como, ah, ofrecemos herramientas eh, para la industria maquiladora, ¿no? Eh, a, hacemos el servicio de calibración y reparación de equipos de medición. Eh, estoy hablando de ti, compadre. Estás siendo egoísta. ¿Y qué crees? La gente, es decir, tus clientes, también son egoístas. Entonces, por más simple que eso pase, no necesariamente hacen la matemática y decir, ah, esto me conviene. Ah, aquí gano con esto. Porque no estás hablando de ellos, estás hablando de ti. Entonces, por eso tenemos que hablar del problema. Después decimos la solución. Y por último, la recompensa, los resultados que recibe, cómo se siente, cuánto aumenta, cuánto reduce costos, kilos, lo que sea, que recibe a cambio y cómo se siente como resultado de ello. Así que hagamos un ejemplo. Te voy a decir mi one-liner y esto me lo aventé ahora sí que en el round de calentamiento. Eh, vamos a decir el one-liner de Kai y Vende, ¿te parece? Ahí va. Hablemos, punto número uno, y ya después te lo digo corrido. Te, te lo voy a poner por puntos y ya después lo digo corrido para que escuches cómo se suena. Punto número uno, el problema, el dolor. En una economía como esta, puede ser difícil vender sin ser el más barato. ¿Estamos de acuerdo que ese es un problema? Sí, sí estamos de acuerdo que es un problema. La economía está que... Jodida, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que esté jodida, ¿no? Es como el estatus normal. Ya no deberíamos decir que la economía está jodida. La economía está normal. Es decir, está jodida. Porque siempre está jodida. Estamos súper acostumbrados a ello y está muy padre porque nos hace más, más fuertes, ¿no? Lo que no te mate no te hace más fuerte. Esta economía nos ha hecho hulk, güey. Eh, punto número dos. La solución. Escucha esto. A través de una metodología simple... Siri se volvió loca. Espérame. Ya. A través de una metodología simple comprobada de ventas, ayudamos a que vendedores y emprendedores, hasta ahí, Sin ser, eh, a través de una metodología simple y comprobada de ventas, punto, 
Y número tres, hablemos de los resultados. Ayudamos a que vendedores, emprendedores y empresarios detonen sus utilidades. Pudiera ser algo más poderoso todavía y decir, eh, llevar su emprendimiento al siguiente nivel, aunque es algo de lo más trillado, ¿no? Entonces, escuchemos lo de corrido, ¿va? En una, en una economía como esta, puede ser difícil vender sin ser el más barato. A través de una metodología simple y comprobada de ventas, ayudamos a que vendedores, emprendedores y empresarios detonen sus utilidades, detonen sus negocios. Punto. Ya está. Y no digo, ay, tengamos una cita y nada por el estilo. Estoy explicando qué es lo que hago. Simple, ¿verdad? Tres preguntas. Vámonos de nuevo. Número uno, ¿cuál es el dolor? que sanas? Dolor. Aquí sí nos vamos a enfocar al dolor. ¿okay? Particularmente. La gente toma más acción cuando hay un dolor. En este caso, en mi ejemplo, el dolor está ahí y es muy claro. La economía, que Está jodida y es difícil vender sin ser el más barato. Entonces, es bien claro el dolor que sanas. El dolor es falta de ventas porque no eres el más vara. ¿A través de qué? ¿Cuál es la solución? Metodología comprobada de ventas. Y tres, ¿cuál es la recompensa? Detonar tus resultados, detonar tus ingresos. Pude haber sido más específico y decir duplicar tus ventas, triplicar tus ventas. El caso que más grande eh, nos ha tocado, así comprobado, que me mostraron los números y todo, es cuatro veces más. No puedo decir qué más porque no lo puedo comprobar. Puedo comprobar que le hemos ayudado a través de esta metodología a gente a que duplique, a que, duplique, a que cuatro veces multiplique su, sus ingresos, sus ventas como consecuencia de esta metodología. Así que vamos a hacer la tuya. Contesta estas tres preguntas. ¿okay? Y lo vamos a poner bonito, lo vamos a poner concreto. Si te das cuenta es cero paja. ¿Ok? No es de que, fíjate que nosotros nos hemos dado cuenta que al inicio de... Pff, eh, error. Una vez, en 1980, nuestro jefe vio la oportunidad de... Eh, error. No me importa. Adiós. Me desconecté. Ya estoy pensando, no sé, en animalitos o en qué voy a cenar al rato. ¿Ok? Cuidado con esto. ¿Con qué comenzamos? Con el dolor. Solamente el dolor que sanas. ¿Ok? Y ahí automáticamente vas a despertar un interés porque van a decir, ¡Ey, yo tengo ese dolor! Yo tengo ese dolor. Ok, entonces el ejercicio es el siguiente. Haz tu propio one-liner. Ok, déjate eso de tarea. Y cerremos con esto. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Te voy a dar tres cosas a utilizar. Número uno, y me voy a ir sencillito. Haz, si tú eres emprendedor o empresario, si eres director comercial, si eres gerente de ventas, si tienes un equipo a tu cargo, te voy a pedir, por favor... Que hagas, formules esto, lo hagas junto con tu equipo y todo el mundo se lo tiene que grabar. ¿okay? Todo el mundo se lo tiene que grabar. Si tú eres empresario, tú eres el dueño o la dueña del negocio, todos los departamentos. ¿eh? No nada más ventas. Esto no es una herramienta de ventas. Esto forma parte de una, una palabra muy fuerte que es cultura. Esto forma parte de tu cultura empresarial. Así que asegúrate de que absolutamente todo, me refiero desde el conserje, la persona que está en recepción, el cocinero, el jardinero, los de ventas, los de producción, los de contabilidad, capital humano, todos se saben el one-liner. ¿Ok? Auditable incluso. ¿eh? De hecho, he estado en empresas donde auditan eh, el hecho de que se sepan la misión y la visión, lo cual a mí siempre se me ha hecho bien tonto, pero, pero entiendo que quieren... Eh, desarrollar esa cultura, ¿no? Bueno, one liner, todo el mundo se lo tiene que aprender. La segunda, la segunda manera de estarlo publicando, ponlo en tu, en tu firma de correo electrónico. Si es bien concretito, ponlo en tu firma de correo electrónico, que sea fácil verlo. Y la tercera, utilízalo como una herramienta que la gente sepa qué es lo que haces. Si tú haces, y esto, eh, aquí es donde estoy asociando el punto número uno con el tercero. Si tú haces que todo el mundo en tu empresa domine el one-liner, potencialmente tienes a más de unos cuantos vendedores. Supongamos que en tu empresa tienes 10 vendedores, pero tienes 300 empleados. Me choca la palabra empleados. Tienes a 300 colaboradores, ¿va? De repente, tienes 300 embajadores en potencia. ¡Ojo con eso! Porque si supongamos que va un día el de... Capital humano, ¿no? Y tiene un, un picnic con sus amigos. Y resulta que los amigos del gerente de capital humano pudieran ser grandes clientes de tu compañía. Y 
le preguntan, oye, ¿y esta compañía nueva en la que estás entrando? ¿A qué se dedican o qué? Bueno, pues es un poco complicado. Lo que pasa es que el proceso de que él no sé qué... Eh, error, sasasazo, perdiste la oportunidad. Tú ni siquiera estabas ahí. Pero si lo hubieras presenciado, te hubieran dolido los aquellos. ¿Ok? Te hubiera dolido mucho. Oh, compadre, que vas un cartucho horrible. No es tu culpa, más si sí es tu responsabilidad. Entonces, pule el one-liner para que la gente pueda comunicar de una forma eficiente cómo chingados es que tu empresa, tu producto, tu servicio le ayuda a su nicho de mercado. Y es mucho más fácil. Hay una frase que digo continuamente, la he posteado en redes sociales. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Es mucho más simple poder estar comunicando lo que haces, la cultura, tu oferta de valor. Si utilizas en One Liner y haces, te aseguras que todos los miembros de tu equipo de trabajo la dominen. One Liner. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas por las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. YouTube, pueden encontrarme. Y Twitter como cállate y vende. No quiero despedir el programa sin antes decirles que estamos estrenando canal de YouTube también. Además del de cállate y vende. Tenemos un canal de detonadores de valor para poder... Eh, compartir el podcast de Tona Podcast, el cual yo lo estamos haciendo a través de video también. Entonces, si quieren escuchar cotorreo de marketing digital y ventas de la mano de tu humilde servilleta acompañado de la mejor coach del mundo mundial y experta en marketing digital, arroba coach Dani Stacks. Algunos lo conocen como mi esposa. Entonces, se pone muy curada el cotorreo hablando de marketing digital, de emprendimiento y de ventas. A través de Detona Podcast encuentras el canal de YouTube como Detonadores de Valor. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.